शुरू कर लगे स्टील पिक्चर गो दिन स्टील पिक्चर डायनोसर पार्के एखान खेते गो खावा बेपार खोलसा कर रूपसागर ग छड़ा शिखा तुम तो छड़ा शिखिए अच्छा एक तो बोली आमी आम्रा यहाँ शालबोन बिहार थे के बेर हुए थे यहाँ आम्रा गाड़ी थे डायनोसोर पार के उद्देश्य रोना दिए थे तो पिछों थे के वास्तनार बाबा हो चें वीडियो कर चें शे बोल चें दिए एक तो ताकाओ तो जाइ हो का आम्रा यहाँ आज ही डायनोसोर पार के जावर पोथे तो अनेक दिन खुले छोट देव से हम कूमिल्सिटी भर्ती परीक्षा दिए एडमिशन टेस्ट तो टीके बस भलो पजिशन आसे से तो कूमिला भार्सिटी जेदिन से भर्ती होते आसे तो दिन कंडिशन से दिन जस्ट भर्ती है से चले अलरेडी पर दिन से भर्ती है शेष पर्त सकाल बेला फोन कर देवर के बोलें तुम्हारा भर्ती हवार दरकार नहीं तुम चले आसो चिटांगे भर्ती करिए दीब तो यही टोटाल कंडिशन तो बेपारे हासा हासि कर लो ए बुझते फिलिंग आसले कारण हम निजे बाच्चा दूरे थको तो आसले कल्पना करा जाए ना तरह स्वाभाविक वना छोट ऐले स्वाभाविक भाव एक रकम एक फिलिंगस क्च कर टान क्च कर तो बेपारने मायर भलोबाशार एक उत्कृष्ट उदाहरण होते व्याख्या करते हाँ एक गुड गुड जैगे भर्ती ना कर चिटा भर्ती कराना हलो क्या बेपारम ना बेपार लाइक मनिकानी खुबी खराब लगे पुरो पार्क देखें एक मानुष नहीं मैजिक पैराडाइस नाम पार्क थीम पार्क डायनो पार्को आज विभिन्न रईट आदि कमप्लीट शेष होनी क्या 
তবে এখনই ওটাতে অনেক ভিড় তো যেহেতু ডাইনো পার্ক ওখানে অলরেডি আছে তো এই এইখানে আসলে ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে ওটার কারণেও কিছুটা ইফেক্ট পড়েছে কিন্তু তাই বলে এতটা নিস্তেজ হয়ে যাবে এটা আমি ভাবিনি এখানে অনেক সুন্দর ছিল মানুষজন একেবারে ভরপুর ছিল তো মানে খুবই খারাপ লাগছিল ট্রাস্ট মি আমার আসলে আমি জানি না কেন এত খারাপ লাগছিল তো ডাইনোসরের কাছে যাওয়ার পর ডাইনোসর হালুম দেওয়া শুরু করেছে তাই নাম হালুম কে ভয় পেয়েছে হালুম দেওয়ার পর বপি বপি ভয় পেয়ে কি করেছে দৌড় মেরেছে কিচ্ছু করবে না তো তাই না আমার আমার মেয়ে হচ্ছে ব্রেফ গার্ল আমার মেয়ে দৌড় মারে না আমার মেয়ে উল্টো কি করে হালুম দেয় তাই না মো গুড গার্ড আচ্ছা তো যাই হোক কিছু তো করার নেই চলে এসেছি এসেছি যখন ঘুরেই যাই তো হ্যাঁ এখানে একটা ডাইনোসর আছে এটা হচ্ছে আমরা তখন উপরে উঠছি এই সিঁড়িটা আমার অনেক পছন্দের একটা সিঁড়ি কারণ রং বেরঙের সিঁড়ি দেখেই মনে হয় যা কত কালার দুনিয়াতে কত রং এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগে এই সিঁড়িটা দেখতে আচ্ছা এখানে একটা ডাইনোসর আছে তাই নাম মো এই ডাইনোসর হচ্ছে ব্র্যাকিও সেরাস ডাইনোসরটার নাম যেটা প্রাপ্তিস্থান যেটা পাওয়া যেত পনেরো দশমিক চার কোটি বছর থেকে পনেরো দশমিক তিন কোটি বছর আগে মানে হচ্ছে মধ্য জুরাসিক যুগে এটা ইউএসএ যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যেত তো এত কিছু পরে আর এখন আমি বলে শোনাতে পারছি না আপনাদের যদি কারো আগ্রহ থাকে আপনারা চাইলে নিজে এসে দেখতে পারেন আর এটা আসলে প্রত্যেকটা ডাইনোসরের নিচে ওদের এখানে যেই যেই গোত্রের ডাইনোসর আছে যে যে ফ্যামিলির প্রত্যেকটা নিচে ওরা এভাবে লিখে দিয়েছে এটার আত্মপরিচিতি ডাইনোসরের পরিচিত এক কথায় তো এই হচ্ছে ডাইনোসরটা তো আমরা অলরেডি ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়ে বসে আছি আমি এবং আমার ননদ সাথে আছে আমার বড় মেয়ে ওয়াসনা তাই না মো হ্যাঁ সে হচ্ছে তাকে ছাড়া ছবি তুলে সে খুবই বিরক্ত হয় তো তাকে নিয়েই ছবি তুলছিলাম আচ্ছা তো আমরা এখন উঠছি উঠে গেছি এখন ইউজটা হচ্ছে একটু রাগ করেছে বেচারি আমার সোনা পাখিটা রাগ করেছে ওই যে ওকে আমরা ওখানে ছবিতে নেই নি এজন্য আচ্ছা সে আমার দেবরের কোলে তো উপরে উঠে দেখলাম সেম কন্ডিশন কোনো মানুষ নেই এত খারাপ লাগছিল যে কি একটা কি হয়ে গেল এটা আসলে এরকমই হয় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানেন আমার মনে হচ্ছিল নিঃসঙ্গ মানে আমি নিঃসঙ্গ ওখানকার মানুষগুলোর পরিস্থিতি কি রকম হবে আমি এখন এটাই চিন্তা করছি যে আমারই এত খারাপ লাগছে ওদের না জানে কেমন লাগছে তো আমার এই ক্ষেত্রে একটাই আমি বলবো যে আমার মনে হয়েছে যে ওদের এন্ট্রি ফিটা একটু কমিয়ে এবং ওদের রাইডসগুলো যদি মানে একটু কম রেটে রাখা যায় তাহলে হয়তো মানুষ আবার কিছুটা হলো ব্যাক করতে পারে আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা ওদের রেস্টুরেন্ট গতবারও আমি হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ওদের খাবার আমার একটু ভালো লাগেনি আর রেস্টুরেন্ট হাই প্রাইস উইথ লো কোয়ালিটি তো সব কিছু মিলিয়ে আমি বলবো ওদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে আপগ্রেড করতে হবে নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আদারওয়াইজ এরকম নিস্তেজ হয়ে থাকতে হবে যেটা কারোই কামো না কেউ সেখানে নেই না মো একদম কেউ সেখানে নেই আমাদের একটু ভালো লেগেছে বলো একটু ভালো লাগেনি কি করব রাইডে কি একা একা চড়তে ইচ্ছে করে বলো তো কেউ নেই আমাদের একটু ভালো লাগছিল না তাই না তো অনেকগুলো রাইড এগুলো আমি আগে কতবার চড়েছি হ্যাঁ আমরা আমরা এসেছি বপি এসেছে বপি তোমার জুতো ঠিক করে দিচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা এখানে যেটা পিকনিক জোন ওদিকে যাচ্ছি তো এই বাঁশের যে সাঁকোটা এটা ব্রিজটা আমার খুবই ভালো লাগে ওটার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে তো আমার এই মুহূর্তে আমার একটু পায়ে ব্যথা উঠে গিয়েছিল কারণ সিঁড়ি বেয়ে অনেক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে আমার পায়ে ব্যথার কন্ডিশনটা একটু জানাই আপনাদেরকে এখনও কিন্তু স্টিল নাও আমার পা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বা নামতে অনেক ব্যথা করে বিশেষ করে বেয়ে উঠাচ্ছে নামতে আমার কষ্ট বেশি হয় মানে কয়েকটা স্টেপ দেওয়ার পর আমাকে এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে নামতে হয় কারণ হচ্ছে আমার খুব মাসেল পুল হয় এবং ব্যথা করে আমি নিয়ে আসি না হ্যাঁ তুমি ধরে নিয়ে আসো তোমার লক্ষ্মী তো তুমি আমার তো কলিজ একটা মেয়ে আচ্ছা এটা হচ্ছে বাস ঝাড় বাস ঝাড় দেখে আমার অনেক ভালো লাগে ছোটবেলার কিছু কথা মনে পড়ে যায় যে বাস ঝাড় দেখলে জিন ভূতের কথা মনে পড়ে যেত ভয় লাগত খুব তো আমার নানু বাড়িতে যখন ছোটবেলায় এরকম ঘুরতে যেতাম এরকম বাস ঝাড়ের আশেপাশে আমার নানু বাড়িতে অনেকগুলো বাস গাছ ছিল তো 
দেখলেই ভয় লাগতো আর বিকেল হলে আমরা ওদিক দিয়ে হাঁটতাম না আমরা দেখে ভয় লাগানোই হতো ওগুলো বলে যে ওখানে কিন্তু জিন পরি আছে ভূত আছে ওখানে গেলে কিন্তু এটা হবে ওটা হবে তো এখনো মনের মনের কোণে কিন্তু হ্যাঁ সেগুলো ডাইনোসর মনের কোণে এখনো ঠিকই ওই ভয়টা কাজ করে আর কি তো দেখুন মেয়ের সাথে কে উঠেছে হ্যাঁ ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি মানে ঘোরাতে আর কি রাইডস চড়তে কে উঠেছে বলুন মেয়ের বাবা উঠেছে মানে হচ্ছে তার মধ্যেও একটু চড়ার সাত গেছে আর কি কি বলবো মানে বুড়ো বয়সে ভীমরতি আচ্ছা তাকে বুড়ো বলেছি তার মানে কিন্তু এটা না আমি নিজেকে ইয়াং বলছি সে আমার বুড়ো আমি তার বুড়ো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দুজনকে সাথে নিয়ে এখানে একটু বলি প্রত্যেকটা রাইড ছিল কিন্তু জন প্রতি একশো টাকা এটা আমি বলবো অবশ্যই অনেক বেশি কারণ এই মেরি গো রাউন্ড বা এই ধরনের যে রাইড গুলো এগুলো সাধারণত সব জায়গায় পঞ্চাশ ওকে ফাইন কিন্তু ওদের এখানে রাইডস দাম আসলে অনেক বেশি তো স্বাভাবিকভাবে মানুষের আকর্ষণ কমে গেছে এই কারণে এখানেও রাইডস একশো ঠিকই আছে ম্যাজিক প্যারাডাইস একশো কিন্তু ওখানে তো অন্যান্য অনেক কিছু আছে মানুষের দেখার জন্য বা এনজয় করার জন্য কিন্তু এখানে তো আসলে অত বেশি কিছু নেই তো যাই হোক আমি তবু আশা করছি যে এরা এত কষ্ট করে একটা পার্কে থিম পার্কে এতটুকু জায়গায় এনেছে ইনশাল্লাহ তারা তাদের এই ব্যবসা আবার তাদের যেন আবার আগের মতো হয় এটা অবশ্যই দোয়া করছি কারণ হচ্ছে আমি আমি ফিল করছি ওদের কষ্টটাও আমি বুঝতে পারছি যে নিশ্চয়ই ওদের অনেক খারাপ লাগছে তো আমার ওয়াসনা ইউসরা রং ঢং করছে ইউসরাকে দেখছেন আর ওয়াসনাকে দেখছেন সে মোটামুটি ইউসরা ঘুম থেকে উঠার কারণে মোটামুটি একটু পটপটে আছে আর কি তো ওয়াসনা হচ্ছে পোজ দিচ্ছে বিভিন্ন রকম এই যে ছবির জন্য পোজ দিচ্ছ এই যে একটা লেগ উপরে তুলে দিয়েছো তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে কে আচ্ছা ইউসরা হচ্ছে পুরো পার্কময় দৌড়াদৌড়ি করছে কিন্তু এটাই এটাই আমি চাচ্ছিলাম না যে আমি চাচ্ছিলাম যে অনেক বাচ্চা কাচ্চা থাকুক সবার সাথে একসাথে দৌড়াক সবার সাথে একসাথে খেলুক তাহলেই না বা পার্কে এসেছে এরকম একটা ফিলিং আসতো কেউ আসেনি আমাদের খারাপ লাগছিল হ্যাঁ মা তো যাই হোক কিছু তো করার নেই আমরা এখন ঘোরাঘুরি করছি যতটুকু ঘুরতে পারি আর চলুন আর একটু ঘুরে নেই ইউসরার সাথে তো খুব মজা লাগছিল ওদের এগুলো দেখতে মানে ইচ্ছে মতো দৌড়াচ্ছে ইউসরা শেষ পর্যন্ত একটা ফুলের গাছের সামনে গেল এবং একবার সে চিন্তা করলো যে ফুল ছিঁড়বে নাকি ছিঁড়বে না শেষ পর্যন্ত আর আমার কথা শুনল না শেষ পর্যন্ত ফুল ছিঁড়েই ফেললো এবং তার দেখা দেখি ওয়াসনা ওখানে চলে গেছে এবং সে ওখানে দাঁড়িয়ে আসলে কালার সং করছিল যে ওয়াও মানে অনেক অঙ্গে ভঙ্গি করছিল অনেক কিছু বলছিল আমি এটা আপনার সাথে শেয়ার করতে পারলে আরো ভালো লাগতো তো যাই হোক ওয়াসনার সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে এখানে যে জিনিসগুলোতে নট লেখা লাইক ওখানে দেয়া আছে রেলিং পার করবেন না এরপর নো থ্রোয়িং কিছু ছুঁড়ে মারবেন না ডোন্ট ক্লাইম্প মানে সব কিছুই সে আমাকে সেটা ক্যাচ করেছে যে মামা এটা দেখো এটা ক্রস দিয়েছে এটা করা যাবে না তো যাই হোক এটা খুব ভালো লেগেছে এবং মজার একটা রাইডে চড়ছি আমরা এটা হচ্ছে আমরা আবার যাবো আমার অল টাইম ফেভারিট রোলার কোস্টার এটা হচ্ছে ড্রাগন কোস্টার তো তোমারই ফেভারিট আচ্ছা আমার এত ভালো লাগে অনেক দিন পর চললাম সেই সেই লেগেছে আসলে অনেক মজা করেছে এই এই রাইডটা চড়ে বলতে পারেন একেবারে মনের সাথ মিটে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা আমার মেয়ে এখন উঠে বসেছে ফ্লাওয়ার কাপে সে ফ্লাওয়ার কাপ চড়ছে এই রাইড গুলো অবশ্য ফিফটি টাকা করে তো যাই হোক চড়ছে ভালোই আমি তো চাই ওরা এগুলো সব কিছুতে ইনভলভ হোক কিন্তু যখন তারা ভয় পায় যেমন ইউসরা কিন্তু প্রচুর ভয় পাচ্ছিল সে কিছুতেই চড়ছিল না এগুলো কিন্তু বাচ্চাদেরই রাইড একদম ছোট বাচ্চারা যারা তারা কিন্তু চাইলে এই রাইডগুলো চড়তে পারে 
তো যাই হোক এখানে কিন্তু একটু বলি এখানে কিন্তু টিকেটের কিছু বিভিন্ন প্যাকেজ আছে আপনারা চাইলে প্যাকেজ নিতে পারেন তবু আমি বলবো টিকেটের প্রাইসটা একটু হাই প্রাইস এটা অবশ্যই একটু কমানো উচিত তো ইউজটাকে পাশে বসিয়ে দিয়েছিলাম যে ওয়াসনার সাথে চলবে বলে কান্নাকাটি করছিল বসানোর পর যখনই রাইডটা চালু করে তখনই দেখেন সে কান্নাকাটি শুরু ভ্যাঁ শেষে তার বাবা তাকে নিয়ে নেয় এরপর আদর টাদর করে মোটামুটি তাকে একটু শান্ত করে বাবা মেয়ে রং ধং চলছে ঘুমের দোয়াটা একটু বলো তো ঘুমের সময় যে দোয়াটা শিখিয়েছি আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা मानस हिसे आल्ला नेक्कार एक बंदा हिसेबे तक गढ़े तुलते अनेक भय लागे आसले मैं बड़ो हम फिलिंग जो आसे बुक कम एक चापा एक भय एक भीति क्या তো যাই হোক এসব নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক কিছু কথা আসবে এখন আর ওটা বাড়াচ্ছি না আচ্ছা ডাইনোসর পার্ক থেকে বের হয়েছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি খাওয়া দাওয়া করতে রূপসাগরে আচ্ছা এই ফাঁকে একটু বলে রাখি যদি আমার ভিডিও এবং আমার চ্যানেল আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন বাংলাদেশি ব্লগার মম এই চ্যানেলটিতে আর ওয়াসনা ইউসরা ভিডিও বেশি দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন ওদের চ্যানেল ওয়াসনা ইউসরা আর হচ্ছে আমরা অলরেডি চলে এসেছি রূপসাগরে আমার ননদের মাথা ধরেছিল এই জন্য তার জন্য কফি অর্ডার করেছি আচ্ছা তো যদিও আমরা এখানে এসেছি কিন্তু আসার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল কারণ হঠাৎ করে আমাদের গাড়ির একটা ইমার্জেন্সি কল আসে তো গাড়ি চলে যেতে হবে এ কারণে আমাদের একটু ইমার্জেন্সি চলে যেতে হচ্ছিল তো আমরা আসলে খেতে পারিনি এখানে জাস্ট অর্ডার করেছিলাম যেটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্ডার করেছিলাম এবং পিজ্জা অর্ডার করেছিলাম তো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা ওরা এখানে দিয়ে দিয়েছে পিজ্জাটা রেডি হতে হতে তো সবাই মিলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলাম দুটো মেয়েরা অ্যাটলিস্ট কিছু তো খেলো এরপর পিজ্জা গুলো পার্সেল নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে আসলে পিজ্জা জিনিসটা এমন মানে রেস্টুরেন্টে যে কোনো খাওয়া আমার মনে হয় আর কি যে ওখানে বসে ইনস্ট্যান্ট খেতে হবে ইনস্ট্যান্ট খাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে তো ওটা পাইনি এই জন্য একটু মন খারাপ আমার দেব ননদকে নিয়ে আসলাম কিন্তু একসাথে বসে এখানে খেলাম না ব্যাপারটা একটু কেমন হয়ে গেল না তো মন খারাপ হলেও তো কিছু করার নেই এটা মেনে নিতে হবে কারণ হচ্ছে হ্যাঁ মন খারাপ হলো তো কারণ পিজ্জা জিনিসটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে একদম চিজ উঠছে এরকম কন্ডিশনে খেতে হবে আচ্ছা যাই হোক কিছু করার নেই আমরা পার্সেলের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা যেটা বলছিলাম আপনারা চাইলে কিন্তু আমার সাথে ফেসবুকে কানেক্ট হতে পারেন বাংলাদেশি ব্লগার মম এই পেজটিতে আশা করছি সবাই সাথেই থাকবেন তাই না মম তো আমার মেয়ে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে যে কোনো রেস্টুরেন্টে বা কোথাও খেতে গেলে তার মুখ থেকে একটা কথাই বের হয় ওটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো তার জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অর্ডার করা হয়েছে একটু বলি রূপ সাগরের পিজ্জা আমার মতে কুমিল্লা শহরের বেস্ট পিজ্জা আপনার যারা কুমিল্লা শহরে আছে হ্যাঁ আপনার যারা কুমিল্লা শহরে আছেন অবশ্যই অবশ্যই পিজ্জা লাভার যারা তারা অবশ্যই রূপ সাগরের পিজ্জাটা ট্রাই করবেন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে পিজ্জাটার কন্টেন্ট অনেক ভালো থাকে এটা হচ্ছে এইট ইঞ্চ পিজ্জা চারশো টাকা প্রাইস অনেক রিজনেবল এবং আমি তো বলবো যারা পিজ্জা খেতে ভালোবাসেন তারা এই পিজ্জাটা না খেলে মনে করবেন যে সামথিং ইজ মিসিং আর সবচেয়ে বড় কথা এটার সাথে একটা আলাদা একটা সস দেয়া থাকে ঝাল একটা সস মরিচের এটা ওরা আলাদা করে দিয়ে দিয়েছে এটা কিন্তু অবশ্যই যারা পার্সেল নিয়ে যাবেন বলে দিবেন যে সসটা যেন থাকে তো যাই হোক পিজ্জা যদিও মন খারাপ যে বাসায় এসে একটু ঠান্ডা পিজ্জা খেতে হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই এই পিজ্জা খাওয়ার মধ্য দিয়ে আমি আমার ব্লগটি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ বলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা তো পিজ্জার সাথে সাথে আমরা আমাদের ব্লগটি শেষ করছি তাই না মু
সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম